Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u 53. lekciju serijala Cilj A2. Kao što smo to već najavili, danas se bavimo glagolima can, could i may, kada ih koristimo da pitamo za dopuštenje, odnosno za permission. I hope you're ready. Let's get started. Dakle, oblike can I ili can we, dakle mogu li ja ali možemo li mi, koristimo da pitamo da li je ok, da li je u redu da uradimo nešto. Dakle, pitamo za dopuštenje, odnosno permission. Pa recimo, možemo pitati can I use the phone please? Dakle, mogu li upotrijebiti, mogu li se na neki način poslužiti telefonom. Dakle, da li je u redu ako ja upotrijebim telefon? Imam li vašu dozu. Dakle, pitam vas za permission. Mom, can I leave the table now? Dakle, mama, mogu li da ustanemo stola? Dakle, mogu li da napustim sada vas sve koji ste još uvijek za tim stolom? Da li je u redu da ja to uradim? Dakle, mama, pitam te za tvoj permission da to uradim. Can we wait here? Možda ste nalazite ispred američke ambasadi, čekate nekoga i sada dolazi ona je zaštita. Mislim da se tako zovu, nije ni bitno. I pitate ga sad, can we wait here? Dakle, da li nam dajete dozvolu, da li je ok da mi čekamo ovdje? Idemo mi naravno to malo sada da provježbamo. U našoj prvoj vježbi idemo prvo praviti pitanja sa can I. Dakle, umjesto da nekome s kim ste na ti, recimo svoje sestri, prijatelju, konobaru, sekretarici, dakle, nije uh, bitno kome se radi, riječ je, bitno je da je riječ o osobi koju ne persiramo. Umjesto da koristimo imperativ, pa sad kažemo recimo lend me your pen, posudi mi svoju olovku, to možemo izraziti sa oblikom can I, dakle mogu li ja, da li je ok da posudim tvoju olovku. Ovo please možete i ne morate staviti na kraju. Dakle, ukoliko želite baš onako biti polite, onda stavite to please. Mi ćemo danas koristiti to please, ali eto čisto da znate da može da se upotrijebi i bez njega. Dakle, umjesto kažemo lend me your pen, posudi mi svoju olovku, mi ćemo biti lijepo ljubazni, fino odgojeni i reći ćemo can I borrow your pen please? Dakle, mogu li posuditi tvoju olovku, molim te. Idemo da pravimo sami ova pitanja. I want a glass of water. Hoću čašu vode. Umjesto da kažemo to, trebamo pitati mogu li dobiti čašu vode, molim te. Dakle, koristimo glagol have. Sva pitanja, dakle, započnemo sa can I. Can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? I'm going to use your pencil. Upotrijebit ću tvoju olovku. Ljepše reći, mogu li upotrijebiti tvoju olovku, molim te. Glagol je use. Can I use your pencil, please? Can I use your pencil, please? I'll put my coat here. Dakle, ostavit ću svoj kaput ovdje. Umjesto toga, bolje reći, odnosno pitati, mogu li ostaviti svoj kaput ovdje, molim te. Glagol je isti, put. Can I put my coat here, please? Can I put my coat here, please? Give me some bread. Daj mi kruha. Umjesto toga, idemo biti ljubazni, fini, pa reći, osno pitati, mogu li dobiti kruha, molim te. Glagol je have. Can I have some bread, please? Can I have some bread, please? Show me the photos. Pokaži mi te slike. Umjesto toga, pitamo, mogu li pogledati te slike? Molim te. Glagol je look at. Can I look at those photos, please? 
Can I look at those photos, please? Pitanja koja počnemo sa could su formalnija i ljubaznija od can. Tako da pitanja sa could koristimo kad se obraćamo strancima, starim osobama, nastavnicima i nadređenima. Jednostavno rečeno, kada se obraćamo svim onim ljudima sa kojima smo na vi. Okay? Could I possibly je još ljubazni oblik i njega ćete koristiti kada vam je onako baš nezgodno da nekoga pitate za nešto jer uglavnom tražite stvari koje je nezgodno, hajmo reći, posuti kao što je novac. Ok, tad ste baš ekstra ljubazni kad dodate još ovo i possibly. Ovo could u sebi nekako sadržava ono please. Dakle, možemo reći da je zapravo could nastalo spajanjem can i please. Tako da vrlo često ukoliko koristite could, nećete koristiti please, mada u engleskom govornom području nikad tog please i te ljubaznosti nije nekako dovoljno. Trpa se to i tamo gdje treba i gdje ne treba. Idemo mi sad na našu vježbu u kojoj ćemo vježbati sada pitanja sa could I. Naš zadatak kaže make polite questions with could I. Lend me your pen. Posudi mi svoju ologu. Umjesto toga trebamo ljubazno da pitamo mogu li posuditi vašu ologu, molim vas. Upotrijebit ćemo glagol borrow. Could I borrow your pen, please? Could I borrow your pen, please? I need to use your calculator. Trebam upotrijebiti vaš digitron. Mogu li upotrijebiti vaš digitron, molim vas? Could I use your calculator, please? Could I use your calculator, please? I'm leaving early today. Odlazim ranije danas. Mogu li ići, odnosno otići ranije danas? Molim vas. Upotrijebit ćemo glagol leave, naravno. Could I leave early today, please? Could I leave early today, please? I want to take your photo. Hoću da vas uslikam. Umjesto toga pitat ćemo mogu li vas fotografisati, molim vas. Upotrijebit ćemo glagol take. Could I take your photo, please? Could I take your photo, please? Lend me your newspaper. Posudi mi svoje novine. Trebamo politely da pitamo. Mogu li posuditi vaše novine? Molim vas. Upotrijebit ćemo glagol borrow. Could I borrow your newspaper, please? Could I borrow your newspaper, please? I'm going to turn on the TV. Upalit ću TV. Mogu li upaliti TV, molim vas? Glagol je turn on. Could I turn on the TV, please? Could I turn on the TV, please? I want to open the window. Hoću da otvorim prozor. Mogu li otvoriti prozor, molim vas? Glagol je naravno open. Could I open the window, please? Could I open the window, please? Da bismo rekli da je nešto ok ili nije ok da se uradi, koristimo oblike can ili can't. Ali ne možemo koristiti could ili couldn't. Recimo, you can leave your books here if you want. Dakle, možeš ostaviti svoje knjige ovdje ako hoćeš. Dakle, ok je da ih ostaviš tu. Ali ne možemo reći you could leave your books sa značnjem možeš. Ok je da to uradiš. You can't 
ima isto značenje kao i you mustn't. Dakle, don't do this. Nešto vam se zabranjuje. Ne smijete uraditi to. You can't use the gym between one and two. Dakle, teretanu ne možete koristiti. Dakle, to nije dopušteno da je koristite između 1 i 2 sata. Možda vaša pretplata, vaša članarina ne uključuje korištenje između 1 i 2. Možda neko tada ima ekskluzivno pravo, platio je to pravo da koristi baš u tom periodu. Okay? Idemo sada i prevoditi u tome duhu. Ovdje ne možete parkirati. Dakle, koristimo oblik can't. You can't park here. You can't park here. Ovdje ne možete pušiti. You can't smoke here. You can't smoke here. Ovdje ne možete fotografisati. You can't take photos here. You can't take photos here. Ovdje ne možete koristiti mobilne telefone. You can't use mobile phones here. You can't use mobile phone here. I'm sorry. Ovdje ne možete voziti bicikl. Dakle, to nije dozvoljeno. Dakle, ne imate permission. You can't cycle here. You can't cycle here. Pitanja koja počnemo sa can you ili can we, isto tako koristimo da ponudimo nekome svoju pomoć. Dakle, to offer help. Recimo, can I help you? Mogu li vam pomoći? Can I help you? Ili, can we book the tickets for you? Možemo li rezervisati karte? za ili umjesto vas. Dakle, eto, ja vam sad nudim da vam pomogu da vi to ne morate uraditi. Can I carry those for you? Rečemo, susreli ste neku stariju komšinicu i ona je se spustila torbe, odključava haustor ili vrata od stana i vi joj ponudite sad da to ponesete za nju. Can I carry those for you? Can I carry those for you? Dakle, mogu li ovo ponijeti umjesto vas? Idemo sada ponuditi našu pomoć u određenim situacijama, dakle situacijama koje su ovdje opisane. Naravno, počet ćemo pitanje, odnosno ponudit ćemo našu pomoć koristeći se pitanjima can I. Your friend has just come home from hospital. Offer to do some shopping for her. Dakle, vaš prijatelj ili prijateljica upravo su došli iz bolnice i vi se trebate ponuditi da uradite kupovinu za nju. Ovdje je ona ipak her prijateljica u pitanju. Dakle, can I do some shopping for you? Can I do some shopping for you? Do you want me to do that for you? I'm offering you my help. Dakle, nudim ti svoju pomoć. You're going to make a cup of tea for yourself. Offer to make one for your sister. Dakle, sebi ste krenuli napraviti šoljicu čaja, sad opondite sestri da isto tako napravite šoljicu čaja za nju. Can I make you a cup of tea? Can I make you a cup of tea? You work in a shop. A customer walks in. Offer to help her. Dakle, radite u prodavnici, mušterija ulazi. Ponudite joj svoju pomoć. Can I help you? Can I help you? Offer to drive your brother to the station. Dakle, ponudite bratu da ga odvezete na stanicu. Can I drive you to the station? Can I drive you to the station? 
Your friend has got a headache. Offer to get some aspirins for her. Dakle, prijateljica ima glavobolju. Ponudite joj da joj nabavite koji aspirin. Can I get you some aspirins? Can I get you some aspirins? U formalnim situacijama i kada trebamo da budemo baš, baš ljubazni, dakle very polite, često ćemo koristiti pitanja koje počinju sa may I. Da bi pitali da li je nešto ok, to ask if something is ok, ili you may not, dakle možemo koristiti you may not, da kažemo da nešto nije u redu, odnosno you may, da kažemo da je nešto ok. Dakle, ovdje je bitno da glasite da to may u ovom značenju koristimo u veoma formalnim situacijama i kada, dakle, zaista baš, baš želimo da budimo ljubazni. Recimo, may I have your name please, sir? Dakle, ovo ćete čuti kada, recimo, Dođete u hotel, poradite check-in. Možete li mi reći svoje ime, molim vas, gospodine. May I have your name, please, sir? May I use the toilet, please, Mrs. Roberts? Dakle, mogu li upotrijebiti, mogu li do vašeg toaleta, molim vas, gospodžo Roberts. Vidimo da se osobe persiraju. U vježbi koja slijedi idemo dopuniti rečajnice sa may i sa glagolima koji su nam ponuđeni. Sada možete otvoriti svoje knjige. Evo imamo jednu situaciju, čini mi se da je negdje u nekom learning environment, dakle gdje se nešto uči kada imamo jedan formalni odnos između nastavnika i učenika. Dakle, you... May open your books now. You may open your books now. U neformalnoj situaciji, naravno, ovdje bismo upotrijebili can. Ne možete ići dok ne zazvoni zvono. Dakle, to, nije, to uh, uraditi nije ok. You may not leave until the bell rings. You may not leave until the bell rings. Možete postavljati pitanja nakon što princ završi odgovor. Evo nas izlazi sad na nekoj press conference. You may ask questions after the prince has finished speaking. You may ask questions, dakle ok da to uradite, ali nakon što princ završi svoj govor. You may ask questions after the prince has finished speaking. Ovo je turistička viza. Vi ne možete raditi posao koji se plaća. Opet vidimo formalna situacija. This is a tourist visa. You may not take a paid job. This is a tourist visa. You may not take a paid job. Možete pričati u svojoj grupi, ali molim vas da pričate tiho. Dakle, neki izgleda grupni rad negdje, na nekom možda seminaru. You may talk in your group, but please talk quietly. You may talk in your group, but please talk quietly. Ne možete pričati sa drugom grupom i ne možete napustiti prostoriju. Dakle, to nije ok. To nije dozvoljeno. You may not talk to another group and you may not leave the room. You may not talk to another group and you may not leave the room. Možete koristiti svoje riječnike. Dakle, to je ok. To je permitted. You may use your dictionaries. You may use your dictionaries. Ako želite koristiti druge knjige, možete ih uzeti sa police, ali samo jedna osoba može napustiti grupu. If you want to use other books, you 
may take them from the shelf, but only one person may leave the group at a time. If you want to use other books, you may take them from the shelf, but only one person may leave the group at a time. Svaka grupa može koristiti kompjuter 20 minuta. Dakle, to vam je dozvoljeno. Takva su pravila. Each group may use the computer for 20 minutes. Each group may use the computer for 20 minutes. Ukoliko završite prije nego istekne vrijeme, možete raditi nešto drugo, ali molim vas da radite tiho. If you finish before the time is up, you may do other work, but please work quietly. If you finish before the time is up, you may do other work, but please work quietly. Kao što vidite na vašim ekranima, ni u narednoj 54. lekciji nećemo se odmaći od can i could. Ali ovaj put vidjet ćemo kako se to oni koriste kada želimo da izrazimo neke requests. Dakle, kada tražimo od drugih da nešto urade za nas. Do naredne lekcije, evo svakako se lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.